السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة بسم الله بابنا تبارك هيتاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميمين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فولت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بشرح لي صدري ويسر لي يمدي وحل القدة من لساني يفقه قولي ഇയനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ നാനി ഹാജി അവറുകളെ സംഗമം ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച അഭിവന്യരായ ഉസ്താദ് അലി അഷ്കർ ഫൈസി ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച അബ്ദുൾ റഷീദ് മറ്റു വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ ഉമറാക്കളെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഈ സംഗമം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ ഫിർദോസിലും സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തുകൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും നൽകട്ടെ ബേ നാളിതുവരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്തൊരു സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽപമായി കബറിലെത്തേണ്ടൊരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ലാ ഇലാഹായ റബ്ബേ ഈ കൂട്ടത്തിലാരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ ഷാഫിയായ കാഫിയായ മുഫിയായ അല്ലാ ശാരീരികമായി മാനസികമായി പൈശാചികമായി സിഹറ സംബന്ധിയായി ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഞങ്ങളാൽ എട്ടുന്നുവോ നിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാന്റെ ഫലുകൊണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന സദസ്സായി സദസ്സിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെയും നീ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുതേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇലാഹായ റബ്ബ് നീ അല്ലാത്തൊരു റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്കില്ല നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റൊരാളോടും ഞങ്ങൾക്ക് തേടാനില്ല ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ അല്ലാ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ സ്വന്തമായൊരു വേടാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അനുയോജ്യമായൊരു ജോലിയില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഇലാഹായനാദാ ഈ മജിലി സതിനൊക്കെയും നീ പരിഹാരമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇത് നിന്റെ മസ്ജിദാൻ ഈ മദ്രസ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നല്ല നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഇതിലേക്കൊക്കെ സഹായത്തിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുന്നവർ ചെല്ല ജലാലായ അള്ളാ ദുന്യവിയും മുഹുറവിയുമായ എല്ലാവിധ വിജയവും നൽകണമേ അള്ളാ ഏതു ആ കീജാപത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരുമുണ്ട് അവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമേ അല്ലാ അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിനുള്ളിലാബറിന്റെ കഥയെന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റഹ്മാനെ കബറവർക്കൊക്കെയും സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ തേട്ടം കബൂലാക്കണമേ അല്ലാ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അള്ളാഹുബിക്കലിമാത്തില്ലാഹിത്താമിൻകുല്ലിഷൈത്വാനിൻവഹാമ്മ ഹസ്ബുനീർമൽമൗലിയാഹിമി <laughs> ബഹുമാന്യരായ മോമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നടന്നു വരുന്ന മജിലിസുന്നൂറിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹീത മജിലിസുകളുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ തരത്തിലുള്ള സംഗമങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ ആവശ്യമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ഒക്കെ മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകരിക്കും ആ നിലയിൽ പൂർണ്ണമായും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസാക്കി ഈ മജിലിസിന് അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനീ സ്ഥാപനത്തെയൊക്കെ മാസം തോറും ഇവിടത്തെ അനിവാര്യത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പലതരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ശക്തിയും പകരട്ടെ ദുന്യവിയും ഉഹ്രവിയുമായ എല്ലാ വിജയവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സത്യത്തിൽ മുമ്മിനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ദുന്യാവ് നേരാം വണ്ണം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊമിനിയങ്ങൾ ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കണം ദുന്യാവിന്റെ നല്ല നിലനിൽപ്പ് നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടിയാൽ ദുനിയാവിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഏതാണ് നാല് കാര്യം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ദുനിയാവ് നേരാ വണ്ണം നിലനിൽക്കുന്നത് കാല റസൂലുല്ലാഹി അതിലൊന്ന് 
ബിഅൽമിൽ ഉലമ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇൽമു കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ദേവബിഅദിലിൽ ഉമറാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുടെ നീതി കൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ദേവതി സഹാവത്തിൽ ഇലാഹായ റബ്ബ് സാമ്പത്തികമായി കഴിവ് നൽകിയവർ അവരാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടതുപോലെ ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാലാമത്തേത് വിദർവത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നേരാ വണ്ണം നിലനിൽക്കുമ്പോഴേ പുനിയാവ് നല്ല നിലയിൽ എന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്കൊക്കെ റബ്ബ് ഏതൊക്കെ നിലക്കുള്ള കഴിവ് തന്നോ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റബ്ബിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ മുമിനികളെ ഞാൻ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ ഒരായത്തുണ്ട് ആ ആയത്തിന് ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണം നടത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഏ ആറായിരത്തിൽ ചില്ലാന മായത്തുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഇക്കറ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം സാഹചര്യത്തിന്റെയും സന്ദർഭത്തിന്റെയും തേട്ടമനുസരിച്ച് അൽപ്പാൽപമായി അൽപ്പാൽപമായി ഖുർആൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഒന്നാം ആകാശത്തുള്ള ബൈത്തുല്ലുസയിൽ നിന്ന് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ആയത്തേതാണ് അത് നമ്മൾ അറിയണം അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വസീയത്താണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇലാഹായ റബ്ബ് പറഞ്ഞ മൊത്തം കാര്യത്തിന്റെ സത്ത് അതിന്റെ ആകത്തുക അതിന്റെ സംക്ഷിപ്തമാണ് ഈ അവസാനത്തെ ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസികളെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് പടച്ചോൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാരും ആമീം പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണത് ും ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഏ ഏ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരായത്തും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ യജമാനനായ എന്റെ റബ്ബിന് എന്നോട് അവസാനമായി പറയാനുള്ള വസീയത്ത് എന്താണെന്നതറിയണ്ടേ മുമ്മിനെ ഇലാഹായ റബ്ബ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക അള്ളാഹു പറയുകയാ ഒത്തക്കൂ ഒത്തക്കൂ യൗമൻ തുർജൗനഫീഹിലല്ല ഇലാഹായ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കപ്പെടുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങളാകേണ്ടതാ അപ്പോൾ ഖുർആാന്റെ വസീയത്ത് നമ്മളോട് മുത്തക്കിയായി മാറാന പടച്ചോൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ 
അള്ളാഹു നമ്മളെ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ പെടുന്നത് എന്തിനാ മുത്തക്കിയാവണത് മുത്തക്കിക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗമുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ സ്വർഗത്തെ അള്ളാഹു അടുപ്പിക്കുന്നത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാൻ മസലുൽ ജന്നതിൽ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അപ്പൊ സ്വർഗം മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാൻ അന്ത്യഗുണങ്ങളൊക്കെയും മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാണ് മുത്തക്കിയായാലേ ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ സ്വർഗം ലഭ്യമാകോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വസീയത്താണ് ഒത്തക്കോ നിങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങളാകേണ്ടതാ അള്ളാഹു ആ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ ശ്രദ്ധിക്ക് നാല് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് ഗുണങ്ങളും ഒരാളിൽ സമ്പൂർണമായി ഉണ്ടായാല് അയാൾ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കിയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങൾ സഗൗരവം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹുവെ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് ആക്കി തരണേ റബ്ബെ ഇത് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും മാഹറവും സന്തോഷമാകാൻ കാരണമാകുന്ന മജിലിസാക്കണമേ അറബേ മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക് മുമ്മിനെ മഹാനായ അലിയബന അബിത്വാലി പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ മുത്തക്കിയായി മാറണമെങ്കിൽ നാല് ഗുണം അയാളിൽ ഉണ്ടാകണം ആ നാല് ഗുണങ്ങളും സമ്പൂർണമായി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ പൂർണ്ണ മുത്തക്കിയായി മാറുകയുള്ളൂ വേക്കുവൈസ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടണം പോലെ വലിയ വരുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ കബൂലാക്കട്ടെ നാല് ഗുണങ്ങൾ ഒരാളിലുണ്ടെങ്കിലേ അയാൾ പൂർണ്ണമായ മുത്തക്കിയാകൂ ഏതാണ് ആ നാല് ഗുണങ്ങൾ ആ നാല് ഗുണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് അൽ ഹൗഫ് അനിൽ ജലീൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് ഐക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത് നിന്ന് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് രാവിലെയും ക്ലാസ്സായിരുന്നു പത്ത് മണിക്കും ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഉച്ചക്കും ക്ലാസ്സായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അലഹമില്ല സൗകര്യമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മൾ റാഹത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാല് ഗുണങ്ങൾ ഒരാളിലുണ്ടെങ്കിലേ അയാൾ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കിയായി മാറൂ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഇതാണ് അഖിലാന്റെ കടാഹത്തിന്റെ അധിപനായ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടത് പോലെ പേടിക്കല അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് പോലെ ഭയപ്പെടുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു ആ പേടി നമ്മളെ കൽപിലേക്ക് ഇട്ട് തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ ഒരു ഭയം നമ്മളെ കൽപിലേക്ക് ഇട്ട് തരട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ അതാണ് സത്യത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറ അതില്ലാത്ത വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറ അത് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടത് പോലെ ഭയപ്പെടല ഇന്നിപ്പോ ഇൽമിനൊരു കമ്മിയില്ലല്ലോ ഇൽമിനൊരു കമ്മിയില്ല എവിടെയും അയാളാണ് ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തന്നെ പതിനാല് കൊല്ലായി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും മാസത്തിൽ നാല് ബുധനാഴ്ച അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പത് ശനിയാഴ്ച ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാ മോമിനിയങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പത്ത് പതിനായിരം ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിറയെ ക്ലാസ്സുകളും വഴലുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും വലിയ വലിയ പ്രഭാഷകരൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ അറബെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അതിനൊന്നൊരു കമ്മിയില്ല അതിന് പുറമെ യൂട്യൂബിൽ ഏത് പ്രഭാഷണം കേൾക്കണമെങ്കിലും വിഷയം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പ്രഭാഷകന്റെ പേരടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇഷ്ടംപോലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സുലഭമാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് വയലുകൊണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെയിൽമിന് കാര്യമായ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിയൊന്നുമില്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ കമ്മിയൊന്നുമില്ല 
എന്നാൽ അള്ളാന്നുള്ള പേടി റബ്ബിനെ പേടിക്കേണ്ടതുപോലെ പേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു അള്ളാന് അറിഞ്ഞു ഭയപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മൾ അവൻ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും മുമ്പിനെ അവള്ള എന്ന ചിന്ത നമ്മളെ കൽബിലേക്ക് വരികയും പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞാൻ അത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവന എന്റെ കാര്യത്തിൽ പരലോകത്ത് എന്ത് തീരുമാനായിരിക്കും റബ്ബെ അള്ളാഹു എടുക്കുക ആ ഒരു പേടി നമ്മളെ കൽബിലേക്കൊന്ന് കയറി കൽബൊന്ന് ഉണർന്നാൽ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സദസ്സിൽ വന്നു എന്തോ ഒരു വിഷയം കേട്ടപ്പോ ഒരു പേടി കൽബിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കുടുങ്ങി അള്ളഹാനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി ഈ ഹദീസന്റെ മുമ്മിനീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാ എന്ന ചിന്തയിൽ ആ ഒരു പേടിയിൽ മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പൊന്ന് ഉണർന്നാൽ അള്ളാ പ്രസോനെ റബ്ബേ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ത് തീരുമാനായി കുറബെടുക്ക ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസ് ചെലവഴിച്ചത് കൂടുതലും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലോ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലും ദുന്യാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണോ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണോ ഒരുപാട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലും ദുന്യാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി കൽപ്പിലേക്ക് വന്ന് പഠിച്ചോനെ കൂടുതലും ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് റബ്ബേ എന്റെ ചിന്തയും കൂടുതൽ എന്റെ ആസൂത്രണങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഈ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പരലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒരു പേടി കൽപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആ പേടി കൽപ്പിലേക്ക് കയറിയാൽ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആണങ്ങി നിൽക്കാണ് ഇലകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണങ്ങി ആ മരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏ ചെറിയ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ തന്നെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോഴാണ് അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഈ ഇലകൾ എപ്രകാരം കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ അതുപോലെ അള്ളാന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവൊന്നൊരു നിമിഷമെങ്കിലും ഉണർന്നാൽ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു പേടി നമ്മൾ കൽവിലേക്ക് ഇട്ട് തരട്ടെ എല്ലാരും ആമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് ആ ഭയം ഉണ്ടായി കിട്ടിയാൽ കഴിച്ചിലായി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പേടി റബ്ബ് കൽപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തരട്ടെ മിനെ ആ പേടി കൽപ്പിലേക്ക് കയറുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ഒരിക്ക കണ്ണ് നീര് കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ അലഹമില്ല അതോടുകൂടെ നരകമല്ലാഹു അവന്റെ ഹറാമാക്കുമെന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലോ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ഒരാളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ഒരിറ്റ് കണ്ണിനീര് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അതോടുകൂടെ അള്ളാഹു നരകം അവന് ഹറാമാക്കും പടച്ചോൻ തൗഫിയക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഭീമായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണിത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹർമഹുല്ലാഹു അലന്യാർ 
മുമ്മിനെ ഈ ഹദീസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഇത് നമ്മളെ കൽബിലേക്ക് പതിയേണ്ട ഹദീസ ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാ എന്താ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തിനബി നമ്മളോട് പറയുന്നത് അള്ളാ എന്ന പേടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിറ്റ് കണ്ണിനീര് കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ തടിയ അള്ളാഹു നരകത്തിന് ഹറാമാക്കുന്നതാ ഒരിറ്റ് കണ്ണിനീര് അള്ളാന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീണാൽ അതോടുകൂടെ നരകം നമുക്ക് ഹറാമാവും അതായത് ഏ ഒരാൾക്ക് നരകം ഹറാമാക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാ എന്ന ചിന്തയിൽ കണ്ണൊന്ന് നറക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു ആ തോഫിക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ മുമ്മിൻ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മഹാസൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് ഏതുപോലെ ഒന്ന് മുത്തുനബിയെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ളൊരു തോഫീക്ക് കിട്ടുക അത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടണം ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലി ഒന്ന് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Jalla jalala ya rabbi salat qabula kane Allah Adi pol tanne habiba ya nabiyada rawlayle kittich kuduk kane me Allah ഈ സലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ മുത്തിനബിയൊന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഈ മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണമേ അള്ളാ ആ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തർബിയത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നന്നാവാൻ അത് നീ കാരണമാക്കണമേ അള്ളാ തോഫിക്ക് തരട്ടെ അത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് മുമ്മിനെ മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ല അല്ല ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ആ ഒരു പേടിയിൽ ഒന്ന് കണ്ണ് നിറയുക ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചോർത്ത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ തനിച്ച് കിടക്കേണ്ട കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്നോർത്ത് നാളെ മക്ഷറാവൻ സഭയിൽ തലയ്ക്ക് മീത ഒരു ചാൻ ഉയരത്തിൽ സൂര്യൻ കത്തിച്ചൊലിക്കുമ്പോ ആ ചെമ്പിന്റെ തറവെട്ടി പൊഴുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമല്ല ആ നരകത്തിന്റെ നേരെ മുകളിലാണല്ലോ സിറാത്ത് പാലം അതിന്റെ വഴിദൂരം മൂവായിരം കൊല്ലമാണല്ലോ അള്ളാ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും റബ്ബേ ആ ചിന്തയിൽ ആ പേടിയിൽ ഒരാളുടെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ അവന്റെ തടി നരകത്തിന് ഹറാമാവും ഞാൻ എന്റെ മോമിനിയങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അള്ള എന്ന ചിന്തയിൽ ഒന്ന് കണ്ണ് നിറക്കാൻ തോഫിക്ക് കിട്ടിയ എത്ര ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും അള്ള എന്ന ചിന്തയിൽ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവനാന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവനാന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് പടച്ചറബെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഒരു ചിന്തയിൽ കണ്ണ് നിറക്കാൻ തോഫിക്ക് കിട്ടിയ എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ കണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്മിൻ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ കരഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കണക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് കിട്ടൂല ഇന്നും ഒരഞ്ചാറാളുകളുടെ കരച്ചിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഏരക്ക് കുറാൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 
അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു മകനെയുമായി ബാപ്പ വന്നു ആ മകന് ക്യാൻസറാണ് സുബാനല്ലാ അരങ്ങം പറയണ്ട അള്ളാഹു താല സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ തലയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരു മുഴ അതങ്ങട്ട് കാണണം അതിൻ്റെ ഒരു അടങ്ങാററിയണമെങ്കിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള മകനാണ് ബാപ്പ തേങ്ങിക്കരിയാണ് ഈ വിഷയം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാപ്പാന്റെ കണ്ണ് നിറയാണ് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് മുമ്മിൻ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അത് നമ്മുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് വേങ്ങരയിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാറിലേക്ക് കയറാൻ നേരത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള സംഘാടകരിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനാണ് നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം കെട്ടുണ്ടായി ഭയങ്കര പേടി പേജാറ് അസ്വസ്ഥത ഒന്നിനും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങാൻ വയ്യ രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കില്ല നെഞ്ചിടിപ്പാണ് വീട്ടിൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് എന്താണെന്നറിയൂല എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ കാരണമൊന്നുട്ട് ഇല്ല താനും എന്നിട്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയാൻ ദുനിയാവിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വേട്ടയാടുമ്പോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കരയും കണ്ണ് നിറക്കും ദുനിയാവിന്റെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ അലട്ടും മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനാണെങ്കിലും ഭാര്യക്കാണെങ്കിലും അപ്പാക്കാണെങ്കിലും ഉമ്മാക്കാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മളെ വേട്ടയാടും ചിലപ്പോ നമ്മളെ കണ്ണ് നിറയും എങ്കിൽ ഹല്ലാ എന്ന ചിന്തയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണ് നിറക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ എത്ര ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ നിലയിൽ ഒന്ന് കരയാളെ തോഫീക്ക് കിട്ടിയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മുത്തിനബി പറയുന്നത് ഒരു പശുവിന്റെ അകിട്ടിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത പാൽ സ്വമേതയാ പശുവിന്റെ അകിട്ടിലേക്കങ്ങ് തിരിച്ചു പോയാലും അല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ കണ്ണ് നിറച്ചവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊന്നുകൂടി കേൾക്കി പശുവിന്റെ അകിട്ടിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത പാൽ എങ്ങനെ സ്വമേതയാ അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും വല്ല ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റേണ്ടി വരും അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാല് സ്വമേതയ അകട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക മുത്തിനബി പറയുന്നത് ഇനി ആ പാൽ സ്വമേതയ അകട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയാലും അല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ കണ്ണ് നിറച്ചവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകൂല എന്ന ചിന്തയിൽ കരഞ്ഞവർ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലും പാൽ സ്വമേതയ അകിട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലും അള്ളാന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കരഞ്ഞവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകൂല എന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളറിയോ നരകക്കാർക്ക് നരകത്തിലാകെയുള്ള പണി കരച്ചിലാണ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി ആർത്തട്ടഹസിച്ച് കരയുമ്പോ മാലാഖമാര് വന്നിട്ട് ആ നരകക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യണ്ട് അല്ല നാശങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു നരകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പേടിച്ച് ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നരകമല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല തറക്തും മുൽബുക്ക കരഞ്ഞാൽ കാര്യമുള്ളൊരു ലോകണ്ടായിരുന്നു അത് ദുനിയാവ അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ കൽബിലേക്ക് അതൊന്നും കയറിയില്ല ബീബായ നബിതങ്ങൾ ആരംഗം പറയുന്നുണ്ട് മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക് മുമ്മിനെ യുൽക്കൽ ബുക്കാ ഓല അഹിലിന്ന നരകാർക്കല്ലാഹു കരച്ചിലിട്ടു കൊടുക്കും നരകക്കാർക്കാ നരകത്തിലുള്ള പണി കരച്ചിൽ തന്നെയാ യബുക്കൂന സമാന കാലങ്ങളോളം അവരങ്ങനെ കരയുമല്ലോ അത്താ തങ്കത്തിയദ്ദുമോ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണിനീരാകെ വറ്റിപ്പോകും പിന്നെ കരയാൻ കണ്ണുനീരുണ്ടാവില്ല സുമ്മയബുക്കോനദ്ദമാവൽ കൈഹ പിന്നെ അവരെ കരയുമ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് രക്തവും ചെലവുമായിരിക്കും 
അങ്ങനെ കാലങ്ങളോളം അവര് കരഞ്ഞിരിക്കുമ്പഴാ സ്വർഗത്തിലെ ചില ശബ്ദം അവര് കേൾക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചില ശബ്ദം അവര് കേൾക്കും ചില സന്തോഷത്തിന്റെ ആരവങ്ങളാണ് അലയൊലികളാണ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് തോന്നുമല്ലാകുവേ ഇതൊരു പരിചയമുള്ള ശബ്ദമാണല്ലോ അല്ലാ നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമാണല്ലോ ആരുടെ ശബ്ദമാണത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനെ അത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ശബ്ദമാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ശബ്ദമാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ശബ്ദം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശബ്ദമാണ് തന്റെ പൊന്നോമന മക്കളുടെ ശബ്ദമാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും മക്കളും ഭാര്യന്റെയും ഭർത്താവിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഒച്ചങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ചെറിയൊരാശ്വാസം തോന്നും നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ വാക്കിക്കാരാണല്ലോ എനിക്ക് അവരോടൊന്ന് വിളിച്ചു പറയാ അവർ റബിനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നരകക്കാര് സ്വർഗക്കാരെ വിളിക്കും ആരെ വിളിക്കണത് ഒന്നിരിക്ക സ്വന്തം മാനെ അല്ലെ സ്വന്തം മോനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബാപ്പാനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കും നരകക്കാര് സ്വർഗക്കാരെ വിളിക്കുകയാ എന്താ വിളിച്ചിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യാ മഴഷറല്ലും മഹാസ് യാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിലാൻ ഞാനാവട്ടെ നരകത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മ ഞാനിവിടെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തില ദാഹിച്ചിട്ടുണ്ട വരണ്ട് മരണപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ കാലങ്ങളോളം കബറിൽ കിടന്നിട്ട് എനിക്കൊരു നേരം പോലും വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ മഷറയിൽ ദാഹിച്ച് തൊണ്ടവരുണ്ട് ഞാൻ വിഷമിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഹൗദുൽ കൗസർ നന്നായി കുടിച്ചവരാ ഇന്നും ഉമ്മ ഞാനിതാ ദാഹിച്ച് വിഷമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയോട് ഈ പൊന്നു മോന് തേടാനുള്ളത് അനഫീലോ അലൈന മിനൽ മാ വെള്ളം എളുത്തിച്ചേരോ കുറച്ച് വെള്ളം തരുവോ വേറൊന്നും ഞങ്ങളോട് തേടുന്നില്ല എന്റെ അവസ്ഥ അറിയോ ഇത് പറഞ്ഞ് നരകത്തിൽ നിന്നും മോം പൊട്ടിക്കറിയ നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറുപടി കിട്ടുക എന്താ മറുപടി എന്നറിയോ അല്ല നാശങ്ങളെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യണത് എന്തിനാണ് നീ എന്നെ ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നീ എന്നെ ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ എന്നെ മോനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുംബബന്ധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പരിധികളും പരിമിതികളും ചട്ടങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒന്നും പാലിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയെ മുൻനിർത്തി നിങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിൽ മതി മറന്ന് ദുനിയാവിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലാണ്ട് പോയി അള്ളാന മറന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പോക്കെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുംബബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പണ്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് എടാ നിനക്ക് തോന്നിയ വഴിക്ക് പോയവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇന്ന് വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഉമ്മയുടെ മറുപടി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ ഗതിയൊന്നും അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും വരുത്താതിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു പറച്ചിൽ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോ സഹി കെട്ടിട്ട് പൊട്ട് അപ്പോഴാണ് സബാനിയായ മാലാകമാർ ഇടപെടുന്നത് മലക്കുകൾ ചോദിക്കും അല്ല നാശങ്ങളെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് 
ترتمل بكاء في الدنيا المرهوم فيها كرنجال كار يمول لري لوغ مندا يرنو اد دنيا وا ابدم مي نرغت كوري چورت وري كلنجل ننجل 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 الله ننجل كي نرغم حراما كما يرنو امن ننجل كرنجل للو اد غندني بدم نكرنجت كار يملا ننجل ودا كرنجل ننجل ودا كرنجل ننجل ودا كرنجل ننجل ودا كرنجل ننجل ودا نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله أن رجم كان هذا مكسور جندرته الله أن رجم كان هذا مكسور جندرته الله أن رجم كان هذا مكسور جندرته ومن إنغلند بجاري شده نرجت تلي يتوم شريعة سكشنة تيجون دلور جريبانة آ جريبان غدري بيكلو ورغودة جود تالت جو تليك أديتش كيري يتة تالت جو ور وندوري كي وليتش نرجت تلي ورغودة آر تا تحسي جبان يتة وليتش باريوم خلاهوه تندر جبريكشنا يا ربي يي نرجت تلي يتوم وليه سكشني تندر دي يني كان اللون إيفان وليتش باريوم إيفانو يتوم جريا سكشني بيبيكن نالان ஏட்டுவும் சிரிய சிக்சனிபவிக்கன் நாளா பரையனது ஹல்லாகுவே ஏ நரகத்தில் ஏட்டும் வெள்ய சிக்சனி தன்னது எனிக்கானல்லும் அப்போல் என்றாயிரிக்கும் நரகத்தில் வெள்ய வெள்ய சிக்சகலுக்கு அல்லாகு காக்கட்டே اللهم نملا رجش پڑھتا تے ان اخوان اخل النار عذابا من لہون علان وشراکان مت نبی اللہ نمک دو پرنج دن دے نرگت تلے تبم چری سکچا نمودا ہوای چرپ بول وار اللہ اور چرپ دری پی کلان ادھر چرپ اللہ سار اللہ Kalau anda pulang lalu, engan engan kita kerja seperti jaya, percaya engan engan cinti kelir mukmine, engan engan aluji kelir, ah ceru peng dari pik kelir, yoga lya minhu ma di ma guh, kama yoga lal mirjalu, aduk pat wacca belam cut tilac marayam nade pola. Cukup gundi benda telat cuci telat cuci mara yumallo, ada aga bandu lagi uli kumallo, aban bilic cipara yumallo. Idan doru periksa nama Allah, ini regat ti leye tuh melly ada bni hitam nade, ini kan Allah Allah. Idan ye tuh um ceria sikce yuda awas tayengil, ane regat ti leye melly melly sikce galanda. Irikum Allahu malakakatte. Mana sarun pernah ke Allahu malakakatte. Allahu ikutatil, ikutatil. Arkinggilum neregan kan kaki itun dengil. Patenna tiiruman Allahu matu gayum. Surga kari da pati gayil Allahu cerku gayum cijatte. Mumi ninggalay. Alhamdulillah. Ibadur alpan ten gupigal kundu bandi tuhnte. Anar bika ma yeri kari nyam parayane. Ten willya pediharan. Tenu belia perikah dan anda kundo ti le dalil tak kelas tu bishian dan nanti ane ayat nu tenu Quran. Ya khurj min butu ni kah syarab min muhtalif min alwan hu fi kisifa ulin nas. Adi insyaallah ini majlis silan nene sedikit nene lelun sedikit nuri minci sedikit nene ini majlis silan nene ini tenu kundo bogan nawar ke aga syatine tanje bumi ke mugalil awar ke kitan nye cewun nalla marinna ayat maranam. Yedokkan nelayan kelala yendokkan rogaanggalan bobi kunduwo, adine insha Allah i tene perihara awan. Aini nyan cale kajinggal ninggal odu parayum, adu parayan nado bole cehidit a tene insha Allah adu kadikkanam adu kudikkanam, nalla perihara m pradeshi kam Allahu taufiq darite, Allahu taufiq darite. Ini majlis silnanne, ini teni kundu boi te, nammal ibeda parayan nere obat tillya de kayikkan na wera alk boleum, cancerun nere rogam report jaya padet. Yenganum awerida syarilat tille ibeda yengilum cancerin da virusin dengil, awar ariyad adunasi cipogan idkaran awan. Idil nanne, wera alpa mengilum kayikkan na warke, kitni kure tagera arinda agerde, undengil adinida shifaya alperihara awan. Idul ni nampak apa minggu lalu kaji kan nampak ke nadi naram bilai bilai um uru blok report cie ya padahal itu. Yang lain orang orang kum prasarum pramaya kum kolesterolum 
കൈകാലുകളുടെ വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലും കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് വയറു സംബന്ധമായ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ നാടിതരമ്പുകൾ സംബന്ധമായ അസ്ഥികൾ സംബന്ധമായ മൂത്ര സംബന്ധമായ അലർജി സംബന്ധമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹിറു സംബന്ധിയായ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഇതൊരു പരിഹാരമായി കിട്ടണം ഒരു ശിഫയാകണം ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ആ മീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിനൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഹൈറും പറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സലാമത്തും നൽകട്ടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പരിസരത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മകനെയുമായി വന്നു ആ മകന് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു പനി പിടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം പനി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അപസ്മാരായി ഇപ്പോഴും പഠിച്ചോനെ ബ്രെയിനിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്തൊരു പരീക്ഷണാണ് റബ്ബെ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം അള്ളാഹുവെ ഈ മുമ്മിന് നിങ്ങളുടെ അമ്മീന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ത് തകരാറാണുള്ളതെങ്കിലും നിനക്കത് മാറ്റാൻ കഴിയും നീ അത് മാറ്റി കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ നീ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമേ റബ്ബെ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ അങ്ങനത്തെ രോഗം കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് മുമ്പി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഇൻഷാ അല്ല ഈ തേനിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ തേന് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് ഓദിയിട്ട് മന്ത്രിക്കണം ഊതണം നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ഓദിയിട്ട് ഒറ്റ ഊത്ത് അവസാനം ഊതിയാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ല നീയത്ത് ചെയ്യണം ആ ബിസ്മി ഉലു ഓടുകൂടെ കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് റാഹത്തുള്ള ഒരു സമയം കിബിലക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്ക ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ് തവണ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാ റഹി നോതാൻ കഴിയും നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ തേന് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്ക ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ഈ തേനിലേക്ക് മന്ത്രിക്ക എന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മൂമിനെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ വിചാരിച്ചത് ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ബിസ്മിയിൽ അള്ളാഹു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ റഈസുൽ മുഫസ്സിരിൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ബിസ്മി ഭയങ്കര പരിഹാരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ആ യക്കീനോർപ്പോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോയി അത് ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് അത്ഭുതത്തിന്റെ ഫലം അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മുത്തിനബി നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് അലൈക്കും ബിഷിഫൈൻ രണ്ട് ഷിഫ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അലൈക്കും ബിഷിഫൈൻ രണ്ട് ഷിഫ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അതിലൊന്ന് അൽ ഖുർആൻ ഒന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് മറ്റൊന്ന് വൽ അസലോ തേന ഒന്ന് ഖുർആാനും ഒന്ന് തേനും ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിഫയുടെ അതിന്റെ മർമ്മമാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഇജാദത്തോടു കൂടെ പറയുമ്പോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അവ മനസ്സിലാക്കുക ആ നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പതിനാല് തന്നെ ആവും വേണം അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആക്കട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ചാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കാരണം അതതിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരു പൂട്ട് തുറക്കണമെങ്കിൽ താക്കോലിന്റെ പല്ല് കൂടിയാൽ ചിലപ്പോ പൂട്ട് തുറകൂല അതിനൊക്കെ ചില കണക്കുണ്ട് എന്നതുപോലെ ആ ഒരു അതത് പരിഗണിച്ച് കൃത്യമായി അത് നൂറ്റി പതിമൂന്നും ആവണ്ട നൂറ്റി പതിനഞ്ചും ആവണ്ട നൂറ്റി പതിനാല് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അത്ഭുതകരമായ ഫലം കാണാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മി എന്താ നിങ്ങൾ ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത് ബിസ്മിയുടെ മഹത്വം പറയുന്നിടത്ത് ഇമാം റാജി തങ്ങൾ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് കത്തബ കൈസറു ഇല ഉമർ ബിൻ ഒരിക്കൽ കൈസർ രാജാവ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുലേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി എന്താ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അമീറുൽ മുമിനീൻ ഉമർ എന്നവരെ എനിക്കൊരു തലവേദനയുണ്ട് ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് മാറ്റമില്ല എന്റെ തലവേദന സുഖപ്പെടുന്നില്ല അതിനായി ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ സമീപിച്ചു 
തലവേദനക്ക് ഒരു കുറവില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ എന്താ പറയാ മൈഗ്രീൻ തലവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില തലവേദനയും നിരന്തരമായി കാലുവേദനയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ രാജാവ് കത്തെഴുതി ഉമർ തങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ടോ ഫബ്ലി ദവാ അൻ അതിന് എനിക്കൊരു മരുന്നുകൾ അയച്ചേരണം അപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ ചികിത്സയാണ് രാജാവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉമർ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ രാജാവിന് ഒരു തൊപ്പി അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു തൊപ്പിയാണ് അയച്ചു കൊടുത്തത് ആ തൊപ്പി നിരന്തരമായി ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഈ തൊപ്പി നിങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ തലവേദന അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി ശിഫയാകും പറഞ്ഞു രാജാവിന് തൊപ്പി കിട്ടി തൊപ്പി കിട്ടി തൊപ്പി ധരിക്കാൻ ഒരു എഴുത്തുണ്ട് രാജാവ് തൊപ്പി തലയിൽ വെച്ചു അത്ഭുതം മഹാത്ഭുതം അപ്പൊ തലവേദന അവിടെ നിൽക്കും തൊപ്പിടുത്താൽ തലവേദന വീണ്ടും വരും രാജാവ് ഇതുപോലെ മറ്റു പല തൊപ്പിയും വെച്ച് നോക്കി പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഈ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവണില്ലേ അതിനൊന്നും ഈ പ്രത്യേകത കാണുന്നില്ല അപ്പൊ രാജാവിന് അത്ഭുതം ഫഫത്തഷൽ കലൻസ്വ തൊപ്പിയുടെ തുന്നൊക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് രാജാവ് തൊപ്പിയൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് അത്ഭുതം എന്നറിയോ ആ തൊപ്പിയിൽ ഒരു കഷ്ണം കടലാസുണ്ട് അതിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എഴുതേണ്ടവർ എഴുതേണ്ട രൂപത്തിൽ എഴുതി അതന്നെ അത്ഭുതം ബിസ്മി എന്നെയാണ് അത്ഭുതം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു തേന് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ശിവമൃഗ പിടിച്ചോളൂ ഒന്ന് ഖുർആാനും പിന്നെ ഒന്ന് തേനും ഈ തേന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മി ഊതി ഊതിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടാതിരിക്കൂല മുമ്മിനെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് പൂർണമായും ഇത് ഉപകരിക്കണം ഇതെത്തുന്ന വീട്ടിൽ ഹൈറും വറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും ഉണ്ടാകണം ഷെയ്ത്താന്റെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഷെറിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള എല്ലാ തട്ടുമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അവര് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണം അവരുടെ മഴീഷത്തിന്റെ വഴികളിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാകും അവർക്കൊക്കെ പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഗ്രാഹ്യശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അക്കൊന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി പരിശുദ്ധലറത്തിലേക്കെത്തിക്കണേ അല്ലാ ചൊല്ലിയ സലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഈ തീന് കൊണ്ടുപോയി ആരൊക്കെയാണോ ഇത് കഴിക്കുന്നത് മുത്തിന് ബിയോന്ന സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ അവർക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ലാ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്നെ പേടിച്ചെന്ന് കരയാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഇത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണ കാവൽ നൽകണമേ അല്ലാ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരാതെ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അല്ലാ ശാരീരികമായി മാനസികമായി പൈശാചികമായി സിഗർ സംബന്ധിയായി ഏതെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെയും പൂർണ്ണമായി തീർത്തു കൊടുക്കുകയും ഇനി അതൊന്നും വരാത്ത വിധം സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ അല്ലാ ബിസ്മിയുടെ ഭറക്കത്താണ് അത് അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ലാ ഇത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഭൂമി നിങ്ങളെ ഞാനൊരു ചെറിയ വില പറയാ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു കുപ്പി കിട്ടണം എന്നാണ് 
എല്ലാവർക്കും മജ്ലിസിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് കാശുപ്പ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് നാളെ ഇനി മറ്റന്നാളോ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത മാസോ എന്നാലൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഇൻഷാല്ല ഒരു കുപ്പി ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ആകാശത്തിന് താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നായത് മാറണം ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളും ഒക്കെയായുള്ള ജീവിതം അതങ്ങിട്ടും തീരണം അതിനൊക്കെ അത് പരിഹാരമാവണം ആ നീയത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരും എന്നാവശ്യമുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോരി അള്ളാഹു തല വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബാങ്ങാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ വാങ്ങിയവർക്കൊക്കെ അത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായൊരു മരുന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷവും പ്രാഹത്വം നൽകട്ടെ ദുനിയാവിലും ആഹൃതത്തിലും എല്ലാവിധ ഇസ്സത്തും അള്ളാഹു കണക്കാക്കാൻ അത് കാരണമാവട്ടെ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു കുപ്പി കിട്ടണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു പത്ത് എൺപതോ കുപ്പിയറ്റോ ഇവിടെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ അതേതായാലും കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നാളെ പരമാവധി അത് പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു കുപ്പി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാളെ ഇൻഷാല്ല പരമാവധി അത് ഒരു കുപ്പി എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സംഘാടകർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതുകൊണ്ട് വലിയ കബൂലിയത്ത് നമുക്ക് തരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരൊക്കെ അത് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്കത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ അലം നഷറഹ് ലക്ക സുദറഖ് എന്ന ആ സൂറത്തും കൂടെ അതിൽ മന്ത്രിക്കുക നല്ല ഓർമ്മശക്തി കിട്ടാനും നല്ല ഗ്രാഹ്യശക്തി ഉണ്ടാവാനും ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവും തോഫീക്കും ഒക്കെ കിട്ടാനും നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് അലം നഷറഹ് ലക്ക സുദറഖ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സൂറത്ത് അത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ അതിൽ ഓതി മന്ത്രിക്ക അതുകൊണ്ടൊക്കെ മൊമ്മിന് വലിയ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം ഖുർആൻ തന്നെയാണ് ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سورة إسراء عند ينبت يمنامت رندامت تعيط تلودا الله فرأيهم نمد إي قرآن دلت لهم فريحارا ഇത് പരിഹാരാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിഷ അള്ളാ അതിനിടയിൽ ഇനി ബക്കറ്റ് കലക്ഷൻ നടക്കും എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട വിധം ആ സംരംഭത്തോട് ആ സംരംഭത്തോട് പ്രത്യേകം സഹകരിക്കണമെന്ന് കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മുടെ സംഘാടകർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരു സീറ്റും സംവിധാനമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ മജിൽസന്നൂറിനും മറ്റുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ അത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ പറ്റുന്നവരെ സഹകരിക്കണം അത് കൊടുത്തിട്ടാൽ എന്നേക്കും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വതക്കയായി അത് സ്വതക്കത്തു ജാരിയ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വതക്ക എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വതക്കയെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈ സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷാല്ല അപ്പൊ സംഘാടകർ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും ആരും നിർബന്ധിക്കൂല അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിൽ ഹൈറുമില്ല അത്ര കൊടുക്കി അത്ര കൊടുക്കി അത്ര ആരാ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഈ ശരീരം നരകത്തിന് ഹറാമായി കിട്ടണമെന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ നെയ്യത്ത് മതി അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു നെയ്യത്ത് ഈ സ്വതക്കയുടെ പിന്നിൽ വേണ്ട ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു സ്വതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു തടി ലാഹുവെ നരകത്തിന് നീ ഹറാമാക്കണം ആ ഒരു നീയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഹതി അതിലേക്ക് കൊടുത്തോളൂ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ കൂടെ ഷാല്ല ഒരു കവറും സംഘാടകർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്യങ്ങളുടെ 
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകമായി മജിലിസന്നൂറും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നടക്കാൻ പോവാണ് അലഹമില്ല അതൊക്കെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന് തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്താൽ വലിയ ഭറക്കത്ത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ മുമ്മിനെ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണെന്നതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നൊരു ഹതിയെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് എഴുതിയിട്ട് ആ കവർ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക നാളെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അക്ക ശ്രദ്ധിക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം നിങ്ങൾ മുത്തക്കിയാകണം ആ മുത്തക്കിക്ക് നാല് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതിലൊന്നാമത്തെ ഗുണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അൽഹൌഫോനിൽ ജലീ സർവരോഗ രക്ഷിതാവായ അമ്മാനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് ആ ഒരു പേടി നമ്മളെ കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹ് ഇട്ട് തരട്ടെ രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടത് പോലെ പഠിച്ച് ആ ഖുർആാനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യല ഖുർആൻ എന്നത് എന്റെ റബ്ബിന് എന്നോട് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന ചർച്ചയാൻ ഇലാഹായ എന്റെ റബ്ബിന് എന്നോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന ചർച്ചയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അറിയണമെന്ന താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം മുമ്മിനെ അത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം മുമ്മിനെ അതിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം മുമ്മിനെ അതിനു പറ്റിയ മജിലിസുകൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഖുർആാന്റെ ഓരോ സൂറത്തും ബഹ്റല്ലേ മഹാ അത്ഭുതല്ലേ ഖുറാലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങളെ ആ സൂറത്തിലുള്ളൂ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അൻപതോളം ക്ലാസുകളിൽ നമ്മൾ ആ സൂറത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൗസർ എന്നതിന് തന്നെ പതിനാറോളം അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസാണ് അവിടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ക്ലാസുകൾ കഴിഞ്ഞു വല്ലാത്ത ഒരു ബഹ്റാൻ ിമി അർത്ഥങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഖുർആാൻ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾക്ക് സമാനമാൻ കടലിലെ തിരമാലകൾ എത്രയാൻ എവിടെയൊക്കെയാൻ അറിയില്ല അറിയില്ല അത് കണ്ടെത്താൻ കൃത്യമായി ആർക്കും കഴിയില്ല ആ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾക്ക് സമാനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയം ഓരോ ആയത്തിനും എത്ര എത്ര അർത്ഥങ്ങളാണ് മിനെ അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഹൈറ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ വല്ലാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടോന്നില്ല നാളെ ഇൻഷാല്ല ദുവാ സമ്മേളനം പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കാനുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു നമ്മളെ ഈ സീറ്റിടുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി അതൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ അതിന് വരും എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയോടുകൂടെ അലഹമില്ല റാഹത്തായി കിട്ടണം അതിന് അള്ളാഹു താല ഫതിൽ ചെയ്തു തന്നവർ അള്ളാഹു ഫതിൽ ചെയ്തു തന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവനാന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല എന്റെ വക ഞാനൊരു പതിനായിരം എന്റെ വക ഞാനൊരു അയ്യായിരം എന്ന നിലയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ മജിലിസിൽ ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷിച്ച് സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈറായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഹൈറിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ അതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരട്ടെ ഇനിയിപ്പം നാട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഒറ്റക്കൊരാൾക്ക് അതാണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലല്ല ഹൈറ് ഹൈർ അതിലല്ല ഹൈർ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ചെയ്യലാൻ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു സ്വലാം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിരിവിനിറങ്ങി 
നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചോട്ടി എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു തസദ്ദക്കോ തസദ്ദക്കോ ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കിയേ കൊടുക്കിയേ വൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല നിലക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി സുലൈമാൻ നബി അതിന്റെ ഫന്നിൽ പറയും കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മ വന്നു ആ ഉമ്മ തന്റെ തുണിയുടെ കോന്തലയിൽ നിന്ന് കെട്ടയച്ചിട്ട് കുറച്ച് ധാന്യമണികൾ എടുത്തിട്ട് സുലൈമാൻ നബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞി വെക്കാൻ കരുതിയതായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹന്റെ ഭവനത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു നേരം വിഷപ്പ് സഹിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല ഇതെന്നേക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കേട്ട ഒരാള് സുലൈമാൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് സുലൈമാൻ നബിയെ ഇത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാവങ്ങളോട് ഇത് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കോടീശ്വരനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ജിന്നുകളെയും പിശാചുക്കളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ലേ എത്ര മണിമാളികൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ യഥേഷ്ടം ഒറ്റക്കതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ ജിന്നുകളെയും പിശാചുക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ചാൽ നടക്കൂലേ സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു നടക്കും ഇതുപോലെ ഒരു നൂറ് ബൈത്തിൽ മുക്കദസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശേഷിയും ക്ഷേമശിയും എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് കിട്ടണ്ടേ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകണ്ടേ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും എല്ലാ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണ്ടേ അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവര് അള്ളാന്റെ ഭവനത്തിന് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അവർക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യദിന സുലൈമാൻ അലൈസലാം ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം അവനാന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഒരു ഹള്ള് എത്രയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറായിരിക്കും അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നൊരു സ്വതക്കയാക്കണമേ റബ്ബെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ ആ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എല്ലാ സന്തോഷം നൽകണമേ റബ്ബെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ ഹൈറും കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും എല്ലാ സന്തോഷത്തിനും പറ്റിയ നിലക്കുള്ള ഒരു ആലിമാക്കി ആ പൊന്നു മോനെ നീ മാറ്റണമേ റബ്ബെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരും ആമീൻ പറയണം കാരണം അങ്ങനെ സദസ്സിലുള്ള ആമീനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആമീൻ തട്ടാൻ അള്ളാഹു പറ്റൂല ചില ആളുകളുടെ ആമീൻ അള്ളാഹു തട്ടൂല അതാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ പ്രത്യേകത ഇൻഷാ അള്ളാ അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക പറച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് അറിയിച്ചോളൂ ഇൻഷാ അള്ള ഇത് നമുക്ക് റാഹത്തായി കിട്ടണം ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു ദീനിന്റെ ഒരു അലങ്കാരമാണ് ഒരു പ്രൗഢിയാണ് ഒരു നല്ല ചിഹ്നമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒക്കെ പരിഹരിച്ചോളൂ അള്ളാഹുത്ത നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കയ്യിൽ തരും ചെയ്യട്ടെ എന്നാലല്ലേ കഴിയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും സാമ്പത്തികമായിട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹു താൽ അത്തരക്കാർക്കൊക്കെ അതിനൊക്കെ അനിയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൂലിയും റബ്ബ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ചില ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന നൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് മറ്റു ചിലർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തെക്കാൾ വില ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ നൂറല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവൂല വാടക കൈക്കാരൻ താമസിക്കുന്നത് നിത്യചനവിൽ പോലും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് മറ്റൊരാൾ വലിയ കോടീശ്വരനാൽ അയാൾ കേക്കറക്കണ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് മാസം മാസം വാടക ആയിട്ട് അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം വരാണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തെക്കാൾ ഒരു സാധുവായി ഒന്നിനും വകല്ലാത്ത ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന നൂറിന് വില ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു എപ്പോഴും നോക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ ഞാൻ അവൻ എത്ര കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് അവൻ എത്ര കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ അവൻ എത്ര കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് അവൻ എത്ര കൊടുത്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു തല ഹൈറിലേക്ക് കരങ്ങൾ നീട്ടാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ ചില ആളുകൾക്ക് ആ തോഫീക്ക് തീരെ കിട്ടൂല തീരെ ആ തോഫീക്ക് കിട്ടാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട് ഒരു കോടീശ്വരൻ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയിട്ട് അയാളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ സങ്കടം എന്താണെന്നറിയോ ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു ഹജ്ജിന് പോകാൻ എത്ര തവണ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ അയാൾക്ക് നൂറ് കണക്കിന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ അയാളെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതിനു മാത്രം പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയും ടൗണിൽ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങും കോഴിക്കോട് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങും
ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതൊരു നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് എത്രയാണോ കണക്കാക്കി തന്നത് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിലാണ് ഹൈറ് എപ്പോഴും ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും പറയുന്നത് കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യത്തിനാണ് കാരണമാവുക പടച്ചോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതാണ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടലാണ് ഇത് മുത്തക്കിക്കുണ്ടാകേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഗുണമാണ് നാലാമത്തെ ഗുണം തിരിച്ചു പോകണ്ടേ മുമ്മിനെ ആ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കം നടത്തലാ പോണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ പോകുമല്ലോ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരവിടെ ഉണ്ടാവുക നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് എവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ആവില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ആരൊക്കെയോ ആയിരിക്കും ഈ സംവിധാനം സൗകര്യങ്ങളും ഭൂമിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മൊത്തം ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവരൊക്കെ പന്ന അവിടെ അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നല്ലേ ഈ ഭൂമി ഇതങ്ങനെ ഉമ്മിനെ ഇതങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ അനന്തരം എടുത്തു പോകും ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കലും കഴിഞ്ഞു കഫം ചെയ്യലും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മേൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലാന്നാർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ നാളെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ദുവാ സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ സജീവായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മൂലിയാരെ ഉറപ്പ് പറയാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല ഒരു പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ചോദ്യം നടക്കായിരിക്കും പത്തേ മുക്കാലിന് എടാ അമർ റബ്ബുക്ക ഒമ നബിയുക്ക ഒമ ദീനുക്ക ഒമ കിബിലത്തുക്ക ണ്ടു മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നതും മുൻകറിന് കീറന്നാണ് നാമം എന്നതും കണ്ടാൽ വിറക്കും രൂപമാണവർക്കുള്ളതും എന്നും ഹദീസിൽ തന്നെയാ പറയുന്നതും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതിലേക്കു രണ്ടു മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നതും മുൻകറിന് കീറന്നാണ് നാമം എന്നതും കണ്ടാൽ വിറക്കും രൂപമാണവർക്കുള്ളതും എന്നും ഹദീസിൽ തന്നെയാ പറയുന്നതും അബ്ബേതു നബിയെ ദാനിദീനും മേധാ ചോദ്യം ഇതാണ് അതിനുത്തരം ചെയ്യേണ്ടതാ ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടവരാണ് പഠിച്ചവനെ കബർ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷാക്കി തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളമ്മാര് ബാപ്പാർ ഉസ്താവന്മാര് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും ഇന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് അള്ളാഹ് നിന്റെ ഒക്കെ കൂലി ഒട്ടും ചുരുങ്ങാതെ അവരുടെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ നമ്മളും ഒരുങ്ങണം തിരിച്ചു പോകണ്ടേ മുമ്മിനെ ആ പൂക്കിനുള്ള ഒരുക്കം നടത്തല ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഒരാൾ മുത്തക്കിയാകോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി ആ പേടിക്കനുസരിച്ച് ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോലെ അമല് ചെയ്യ അള്ളാഹു താല എന്താണോ നമുക്ക് കണക്കാക്കിയത് ആ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് ഓഹരിയാക്കി തന്നത് എന്താണോ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക ആ തിരിച്ചു പോക്കിനുള്ള ഒരുക്കവും നടത്തുക അള്ളാഹു സുബാനഹോവത്തായ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെയുള്ള യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം അനന്തരം എടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ വന്നു പോയ പാകപ്പഴവുകളൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം 
എല്ലാവരും ദുവാക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പതിനൊന്ന് സലാത്തും കൂടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലി ഹദിയെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാ ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലാഹു അലമ്മദ് സല്ലാഹു അലമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലമ്മദ് ലാഹുമ്മ സല്ലി അലമ്മദ് യാറബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം